ఈ రోజు ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దామండి ఇక్కడ డి ఇన్వర్స్ అంటే చూడండి ఎట్లా రాస్తామంటే డి ఇన్వర్స్ అంటే వన్ బై డి డి ఇన్వర్స్ అంటే వన్ బై డి దాన్ని యాక్చువల్ గా మనకి క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామండి డి బై డిఎక్స్ అని అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ అదే వన్ బై డి అంటే ఏం రాస్తామండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అని రాస్తామండి సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనకి వన్ బై డి ఉంటే అది మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అదే ఓన్లీ సింగిల్ డి అని ఉంటే కనుక దాన్ని డి బై డిఎక్స్ అని రాస్తాము డి ఇన్వర్స్ అన్నా వన్ బై డి అన్నా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అన్నా ఒకటేనండి సో ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ ఒక ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి టూ ఫార్ములాస్ చూడండి వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఇది క్యూ అనే ఫంక్షన్ అండి అది ఎక్సెల్ లో డిఫైన్ అయి ఉంటుంది సో అది అనమాట దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ లో ఏంటంటే డి వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఉంటే కనుక ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఉంటే ఎలా రాస్తామంటే ఈ ఇంటూ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అక్కడ వాల్యూ వేసి ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తాము ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ అంటే అక్కడ అక్కడ ఎక్స్ వల్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమైతే ఉందో అక్కడ క్యూ అనే ఫంక్షన్ దగ్గర రాసుకుంటాము ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎంత ఉంటే ఆ వాల్యూ వేసుకుని ఇంటూ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని చేస్తామండి సో ఇలా అది సింగిల్ ఆపరేటర్ అయితే కనుక అదే డబల్ యూనివర్స్ అయితే కనుక అంటే డబల్ యూనివర్స్ అంటే వన్ బై డి మైనస్ బీటా ఇంటూ డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఒకవేళ ఇలా ఉంటే కనుక ఎలా రాస్తామంటే కనుక వన్ బై డి మైనస్ బీటా అని ఒక ముందు రాసుకుని తర్వాత వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ సో ఆల్రెడీ మనకి డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ అంటే ఫార్ములా ఇది ఉంది కదండి ఇది చేస్తాము ఇది వచ్చేసాక ఒక వాల్యూ వస్తుంది మళ్ళీ ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకుని మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా మనం చేస్తాము సో ఇది మనకి ఫార్ములాస్ గుర్తించుకోండి రెండు సో వీటి మీద టూ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము సరేనండి ఓకే ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ బై డి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కదండి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటున్నానండి ఫైన్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైన్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై డి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒకటి చేద్దామండి ఇంకోటి ఏంటంటే వన్ బై డి క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అనేది చేద్దామండి ఫస్ట్ నేను వన్ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నా అండి దాన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే సో ఆల్రెడీ మనకి వన్ బై డి అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ కదండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఇంటిగ్రేషన్ రాసిన వెంటనే పక్కన మనం డిఎక్స్ అనేది కంపల్సరీ రాసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ రాసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ టూ డిఎక్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అని మనకు తెలుసు కదండి సో దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎంత ఉందని మనకి టూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ వన్ ఇస్ త్రీ బై టూ ప్లస్ వన్ ఇస్ త్రీ సో ద వాల్యూ ఇస్ అనమాట సో ఇది సి అనేది కాన్స్టెంట్ అండి సి ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం కాబట్టి సి అని మామూలుగా అప్లై చేశాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బి అనే ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను వన్ బై డి క్యూబ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే కనుక ఎలా రాస్తామండి ఎన్ని డిలు ఉన్నాయండి మనకి కింద త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ నేను వన్ బై డి స్క్వేర్ అని బయట ఉంచుకుని లోపలికి వన్ బై సారీ లోపల వన్ బై డి అని పెట్టి కాస్ ఎక్స్ అని రాసుకున్నానండి వన్ బై డి స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ బై డి కాస్ ఎక్స్ అంటే కనుక ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు తెలుసు కదండి ఏంటంటే వన్ బై డి స్క్వేర్ ఇట్లా ముందు ఉంచేసి లోపల మనం వన్ బై డి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ పక్కన ఏం రాసుకోవాలని చెప్పానండి డిఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ అనేది ఇట్లా ఉంచేస్తానండి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే వాల్యూ సైన్ ఎక్స్ కదండి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే వాల్యూ సైన్ ఎక్స్ వచ్చిందండి సో మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఇంకా టూ టైమ్స్ చేయాలి సో వన్ బై డి అని బయట ఉంచాను మళ్ళీ లోపల మళ్ళీ వన్ బై డి సైన్ ఎక్స్ కదండి సైన్ ఎక్స్ సేమ్ మళ్ళీ ఏమవుతుందండి వన్ బై డి అంటే లోపల ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తుందండి సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ బై డి ముందు పెట్టేసుకున్నానండి లోపల వచ్చే వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే మనకి
సో ఇక్కడ చూడండి అనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ టూ ఫార్ములాస్ రాసాను కదండి ఏం రాసండి వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఏం రాస్తున్నాను ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ డిఎక్స్ అని ఫార్ములా రాశాను కదండి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ టూ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాను చూడండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వన్ బై వన్ బై డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను అండి ఆల్రెడీ మనకి డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ డిఎక్స్ కదండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని వినోదట్ అని చెప్పి రాసుకుంటున్నాను అండి ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ బై డి ప్లస్ ఆల్ఫా అని రాసుకుంటే కనుక ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ సరే ఇందాక ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములా ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ రాయాలండి ఇందాక నేను రాయడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ ప్లస్ వస్తుందండి మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ప్లస్ వస్తుంది లోపల మనకు మైనస్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఉంటే కనుక స్టార్టింగ్ మనకు మైనస్ వస్తుందండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములానే ఇట్టి ఇదిలా రాసుకున్నాము ఈ ఒక ఫార్ములా వస్తే సరిపోతుందండి సరేనండి ఓకే సరే ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఇది రాస్తాను చూడండి వన్ బై డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే కనుక ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ లో ఎక్స్ ఉందండి ఆల్ఫా ప్లస్ లో వన్ ఉంది ఈ పవర్ ఆఫ్ మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ లో వాల్యూ ఎంత ఉందండి వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ కదండి మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో మనకి ఎంత ఉందని వన్ ఉంది వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది మనకి ఎక్స్ ఉంది ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో మళ్ళీ వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు ఎలా అంటే నేను డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నానండి యూ యూ వాల్యూ ఇది వి వాల్యూ అనుకుంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ మొత్తం ఓవరాల్ గా డిఎక్స్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కి ఫార్ములా అండి కావాలంటే లాస్ట్ లో ఒకసారి ఫార్ములా రాస్తానండి చూడండి ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ లోపల అలాగే ఉంచుతుంది డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేస్తాము దీని పక్కన మళ్ళీ డిఎక్స్ ఉంది ఓకే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వాల్యూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ లోపల నుంచి ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ వన్ లోపల మిగులుతుంది సో ప్లస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయండి క్యాన్సిల్ అయితే మనకు మిగిలింది ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది మిగిలింది సో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంటే కనుక దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెరివేషన్ చేయాలండి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మళ్ళీ మొత్తం బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి దాన్ని డిఎక్స్ చేయాలి సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కి ఫార్ములా సో ఇది ఇలా చేస్తామని ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది కదండి వన్ బై డి మైనస్ టూ వన్ బై డి మైనస్ టూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ప్లేక్స్ అని ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చేద్దాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి వన్ బై డి మైనస్ టూ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అండి సో ఆల్రెడీ
మళ్ళీ ఆల్ఫా ప్లస్ లో మనకి మైనస్ వేసుకుంటున్నాము ఆల్ఫా ప్లస్ లో ఎంత ఉందండి టూ ఎక్స్ ఓకే అండి పక్కన డిఎక్స్ రాసేసాక సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఓకే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకు మిగిలింది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అంటే వాల్యూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనండి సో ఇప్పుడు అనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదే టూ ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలని చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం వన్ బై నేను డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను వన్ బై డి మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ బై డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అయితే కనుక వన్ బై డి మైనస్ టూ డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఎట్లా రాస్తామండి మనకు ఆల్రెడీ వన్ బై డి మైనస్ బీటా డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఉన్నది అంటే ఎలా రాస్తున్నాం మనం దాన్ని వన్ బై డి మైనస్ బీటా అని ముందు ఉంచేసి తర్వాత లోపల వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ అనేది రాసుకుంటున్నాం కదండి సో దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది క్యూ అనుకోండి ఫస్ట్ నేను ఒకసారి ఈ ప్రకారంగా రాస్తున్నానండి వన్ బై డి మైనస్ టూ అని నెక్స్ట్ డి మైనస్ త్రీ క్యూ ప్లస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఉంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తున్నానంటే వన్ బై డి మైనస్ టూ అనేది ముందు రాసేస్తున్నాను లోపల వన్ బై డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అండి ఆల్రెడీ మనకి నో దట్ అండ్ ఫార్ములా ఎందుకు రాస్తానంటే మనకు ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి రాస్తున్నాం వన్ బై డి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కనుక ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది ఫార్ములా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం అండి నా అని చెప్పి నేను తర్వాత ఇదంతా ఈ తర్వాత తీసుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఇది తీసుకుంటున్నానండి నా అని చెప్పి వన్ బై సో వన్ బై ఏంటండి వన్ బై డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ముందు ఇది ఫైన్ అవుట్ చేసేసుకుంటే కనుక ఏమొస్తుందో చూద్దామండి వన్ బై డి మైనస్ త్రీ క్యూ అని ప్లస్ చూడండి ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ లో మనకి ఎంత ఉందండి ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ప్లస్ లో ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఉంది ఓకే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ లో మళ్ళీ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ డిఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ నుంచి ఒక టూ ఎక్స్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి మనకి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది ఎంత వస్తుందండి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిందంటండి ఈ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అండి సో ఇప్పుడు నేను ఈ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే అట్లా ఉంచేస్తాను ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మామూలుగా మనకి ఏంటండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఏముందండి ముందు మైనస్ ఉంది సో దానికో డెరివేషన్ చేస్తే మనకి మైనస్ వన్ వస్తుంది అంటే కింద మనకి మైనస్ వన్ వస్తుంది అంటే దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మై ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అని వస్తుందండి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి సింబల్ అవుట్ ఉంది కదండి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ వన్ వస్తుంది సో అది ముందు మైనస్ పెట్టేస్తున్నానండి సో ఈ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ దీన్ని మైనస్ ముందు పెట్టేస్తాను ఈ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ నుంచి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ తీసేస్తే మనకి వచ్చేది ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు దేనికి వచ్చిందండి వాల్యూ వన్ బై డి మైనస్ ఎంత వచ్చిందండి డి మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ కు వచ్చిందండి కదండి సో ఆల్రెడీ మనము దేనికి రాయాలండి వన్ బై డి మైనస్ టూ ఇంటూ డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ని ఎలా తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా వన్ బై డి మైనస్ టూ అనేది ఇలా ముందు ఉంచేసి లోపల వన్ బై డి మైనస్ త్రీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అని తీసుకున్నానండి సో ఇక్కడ మనకి వన్ బై డి మైనస్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అంటే ఏమొచ్చిందండి ఏమొచ్చింది ఇది వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తాం వన్ బై డి మైనస్ టూ అని ఎట్లా వేసేసుకుని సో ఇప్పుడు వన్ బై డి మైనస్ త్రీ ఈ
मल्ली वेस्कू इक आलफ प्लस मल्ल मैन टू एक्स डीएक्स ओके पवर आफ टू एक्स अट्लामी मैनस मुझे पटकोचे इक मुझे वेस मैनस मुझे पटकोचा पवर आफ टू एक्स रास्ता इंटीग्रेशन आफ पवर आफ टू एक्स पवर आफ मैनस टू एक्स मन के कैंसल सो मन कैंसल मैनस पवर आफ टू एक्स इंटीग्रेशन आफ डीएक्स कम पवर आफ मैन पवर आफ टू एक्स इंटीग्रेशन आफ डीएक्स अंत वालू एक्स सो मैन एक्स पवर आफ टू एक्स अभी आंसर मन की ओके